uso de la palabra el diputado Germán Martínez. Les pido a los diputados, por favor, y diputadas que se vayan logueando, los que aún no lo han hecho. Gracias, Presidenta. Eh, hago mía cada una de las, de las palabras, no solamente de Máximo, sino de cada compañero y compañera de, de nuestro bloque. Eh, mi, mi satisfacción no va solamente por esta ley, Presidenta, eh, sino por la posibilidad concreta de que hoy estamos sesionando aquí en el Congreso. Y, y esta era de las, de las leyes que se votan dos veces, ¿no? Se votan con la cola cuando uno se sienta a dar quórum y se vota después cuando uno pone en el dedo para afirmativo, negativo, etc. ¿no? Y, y yo quiero valorar eso, porque tampoco era fácil. Hoy para algunos de los que nos acompañaron en el quórum, yo sé que a todos nos hubiera gustado sesionar más en estas extraordinarias, también en diciembre, pero también podrían haber tomado otra decisión. Podrían haber dicho, che, estamos 28 de febrero, ¿por qué no la semana que viene? Y, y ahí el agradecimiento no solamente es a los 118 diputados y diputadas de nuestro bloque, sino yo lo, lo quiero nombrar, ¿no? A los diputados... Eh, que están en Provincias Unidas y que son de la provincia de Río Negro, de Misiones, a los socialistas santafesinos, a los diputados de Identidad Bonaerencia y a los diputados de los bloques de izquierda que nos acompañaron en el quórum, que es tan o más importante que el voto final. Así que, sinceramente, agradecerles. Eh, creo que dimos, Presidenta, es cort, muy cortito, creo que dimos un un debate muy honesto hoy aquí en la Cámara de Diputados. Un, un debate donde expusimos posiciones políticas fuertes, no sé si nos escuchamos tanto porque entre un rato de, de poca asistencia aquí en el recinto y otro tiempo de por ahí mucho murmullo, eh, pero hubo argumentos que también demuestran a quienes intentamos representar, cuáles son los valores que sostiene nuestra, nuestra militancia política y nuestra actividad aquí en la Cámara de Diputados. Pero yo lo que, lo que quiero decir, hay dos cosas. Una, el, el diputado Daniel Arroyo habló de, de este equilibrio necesario entre derechos, eh, financiamiento y sustentabilidad. ¿no? Era así, los tres puntos. Y me parece que es interesantísimo eso. Eh, porque además, en varios momentos apareció, che, ¿por qué no discutimos una reforma tributaria integral? ¿no? Y seguramente si en este tiempo en la Cámara de Diputados, si no le digo de ahora, si no hace mucho, muchísimo tiempo, no logramos una reforma tributaria integral que garantice la racionalidad económica, que era lo que decía el diputado Arroyo, es porque todavía los niveles de diferencia en los posicionamientos políticos que tenemos entre nosotros no nos permiten tener un consenso superador. Pero también porque en algún lugar, yo lo recomiendo, Presidenta, este es un libro que se llama El costo de los derechos, es de Stephen Holmes y Cass Sunstein, son dos personas importantes, Holmes, además de ser ¿Lo puede un... deletrear, diputado? No, no. Y hasta ahí llegué, parezco... No, 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 no me haga hacer papelones. Eh, pero Holmes, sí, los apellidos me salen mejor. Eh, fue y es catedrático en Harvard, Chicago, Princeton. En el caso de Sunstein, no solamente es un prestigioso constitucionalista, fue asesor de Obama. Y en la introducción a este libro, dos personas que no podemos decir que sean de nuestro espacio político, Roberto Gargarela y Paola Vergallo, dicen la libertad de expresión, la seguridad social, el debido proceso, el voto, son algunos de los derechos que más valoramos y no son gratuitos, sino que cuestan dinero. Es decir, que requieren la permanente inversión estatal. Sin embargo, las batallas electorales de nuestro tiempo se encuentran inundadas de reclamos que exigen una rebaja de los impuestos y demandan a la vez protecciones básicas en materia de derechos. 
La cuadratura del círculo no existe, Presidenta. Y si nosotros reconocemos la importancia de este paso que hoy estamos dando, porque yo creo que estamos dando efectivamente un paso importante, eh, es porque pensamos y coincidimos en que efectivamente necesitamos producir y crecer más, que necesitamos más empleo en la Argentina, que necesitamos más trabajo registrado en la Argentina, que necesitamos más salarios e ingresos, obviamente, a quién de nosotros nos puede satisfacer el dato de inflación que tenemos en la Argentina. ¿no? Pero también sabemos el esfuerzo denodado que hace todo nuestro gobierno, en particular también el Ministro de Economía, por tratar de acomodar todo lo que pueda ser acomodable, como suele decir él, en función de los objetivos que tenemos. Yo creo que en algún momento la diputada de la SOTA nos decía, eh, se, no, interrogaba, ¿no? ¿Es esta una solución de fondo? Probablemente no, como recién se dijo. Pero me parece que estamos dando un paso sumamente importante, que al mismo tiempo de fijar hacia dónde estamos yendo, yo creo que también vamos cerrando puertas. Y así como reafirmamos un determinado camino, no es casual que algo que en el 2004 se pudo aprobar, casi 19 años después, también haya una ley que lo sostenga en el tiempo. Pasaron casi 20 años en Argentina y el camino de la inclusión previsional y el camino del plan de pago previsional es un camino que todavía ofrece alternativas. Pero al mismo tiempo estamos diciendo que no a la privatización y a la capitalización, estamos diciendo que no a aplicar porcentaje de recorte a los jubilados y a las jubiladas, estamos diciendo que no al fraccionamiento, al fraccionamiento del sistema previsional en jubilado de primera y adultos mayores de segunda. Así que, Presidenta, eh, con el ánimo de que podamos seguir avanzando y que este paso, insisto, importante, pero modesto que hoy estamos dando, nos permita seguir trabajando en este año parlamentario, eh, propongo que pongamos a consideración esta votación. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado Martínez.